Jan, this is Dr. June Reyes, your physical therapist. Ang topic natin for today is plantar fasciitis. Yan yung picture ng plantar fascia. Okay, so ang plantar fasciitis, ito yung pinaka-common na, na foot pain. Yung masakit yung paa. Lalo na pagka uh, the first few steps sa umaga. Pagkagising sa umaga, sobrang sakit na ito. Yung unang apak nyo, sobrang sakit. Saka itong plantar fasciitis, very common to sa mga runners. Okay? So, mga runners, yung mga trabaho nila, laging nakatayo, uh, napakasakit na ito. So, ano yung bibigyan ko kayo ng mga tips, mga exercises, mga stretching na pwedeng gawin sa bahay. Okay? Ang i-discuss ko ng konti ang plantar fasciitis. Ang plantar fascia, ito yung plantar fascia, fascia nyo, plantar fascia natin, yung fiber na yan, yung fibrous na naka-attach doon sa heel all the way to um, the back of the heel. Okay? So, pagka laging nakatayo o runners, nai-stretch to. Very common ito sa paa, dyan lalo na sa area nito. So, nagkakaroon ng adhesions and scarring. So, pagka umapak sila, umapak ng pasyenteng may plantar fasciitis, eh napakasakit niyan. Ang plantar fasciitis, so yan ang medical term. Uh, yan yung fiber sa paa na sobrang sakit. Okay, so mag-umpisa na ho tayo. Yung mga exercises na pwedeng gawin natin. Okay, bibigyan ko kayo maybe as much as five uh, uh, exercises and stretching exercise. Okay? Ang kailangan nyo, um, i-stretch natin yung calf muscles. Ang, ang uh, importante, eh, ito yung mga gadgets ko. Yung ice bottle, saka pwede rin yung tennis ball. So, ito rin yung um, pang-stretch nyo sa calf area. So, number one exercise, stretch natin yung calf muscles natin. Okay? So, ibababa ko tong camera para makita nyo yung uh, panong tamang pag stretching. Okay. All right. So tamang pag-stretching ng ng calf muscles, sanggalin natin yung uh, okay. Number one, stretch natin ang calf muscles natin. So you hold it for 30 seconds, guys. Okay? 30 seconds po. Uh, gawin natin siya ng 10 times. 30 seconds. Hold it. Pwede rin ang uh, belt. Pwede rin ang mga towel. I-stretch lang natin yung plantar fascia, pati yung calf muscles natin. Okay? 30 seconds lang po. And 10 repetitions. Okay? Stretch ko. Marita ko pa sa inyo. Yan. I-stretch natin siya for 30 seconds. Okay, that's number one. Again, 30 seconds hold. 10 repetitions. Yeah, kailangan ma-feel yung tamang stretch. Actually, napakasarap na ito. Pag ini stretch to, um, nakaka-increase ng blood flow. Kahit yung simple stretching lang na ganito, it's actually effective sa mga pasyente kong may plantar fasciitis. Okay? So, that's number one exercise. Another one, uh, yung ice bottle. Uh, pinaka gusto ko siya kasi nakaka-relieve siya ng inflammation. Tatanggalin ko na yung shoes ko. Okay. Tatanggalin ko na. Alright. Ayan. Checking ko po. Okay. So guys, ang importante, ang plantar fascia, nandito ha? Ayan. Ang plantar fascia, ito po yan. Yan, naka actually naka-connect siya sa sa mga toes natin. So hanggang dito, ang common na area na masakit dito, ayan oh, dito. That's the common area kung bakit sumasakit yung plantar fascia. Okay. So ito, i, i freeze niyo lang yung bottled water. So ang gagawin niyo, apakan ah, niyo ganoon, i-roll niyo lang siya. So all the way to the toes hanggang dun sa sa heel. Okay? I'm not sure if you're seeing it. Okay, ilagay nyo lang to sa floor. Tapos, i-roll nyo yung ice 
bato. Just like that. Maybe uh, for three to five minutes. Napakasarap nito. It actually helps alleviate yung inflammation, guys. Yan. All the way sa toes. Yan. Maganda niya sa floor. Pinapakita ko lang to um, sa stool nilagay ko. Pero maigit to sa floor ginagawa. Okay? Sitting position. Nakaupo tayo. Uh, gawin niyo siya for three to five minutes. Uh, it really feels good. Yan. Ito yung ginagawa ko. Yung mga home exercise program. Number two na po yan. Ano? Yung number three. Ang gagamitin nyo, tennis ball. Uh, para mamasaj yung, yung uh, plantar fascia. Okay? Ito lang gagawin natin. Tennis ball. Lalo na doon sa bandang gitna. Yan. Number three exercise. Napakasarap niyan. Imamasaj lang natin again ng 3 to 5 minutes. Yan. 3 to 5 minutes. And you roll nyo all the way to the heel. Yan. Mga 3 to 5 minutes. Okay. Taas natin to. Yan. 3 to 5 minutes. Yan. So share nyo lang po itong video natin para sa mga runners dyan. Napaka importante nito. Um, you can do this twice a day. Twice a day. 3 to 5 minutes. O number 3 tips na po ito ah. 3 to 5 minutes. And twice a day. Yan. All the way to the heel. All the way. Yan. Tennis ball po ito. Tennis ball. Pwede kayo mag-concentrate dito sa fascia lang mismo. Circular motion. All the way to the heel area, to the toes, circular motion, sa fascia. Yan. Number three. Now, paano ba natin i-mamassage yung, yung uh, fascia natin? Ito. Ang fascia natin is right here, all the way to the toes. So, ang, ang uh, fibers ng fascia, dire-diretso lang na ganito. So, ang gagawin natin, Pwede tayo mag cross friction massage. Ganun niyo lang oh. Mm. Yan. Tapos medyo madiin, wag masyadong gentle. Uh, medyo madiin siya, is circular motion o kaya opposite the muscle fibers. Yan, ganito. Yan, tapos i stretch niyo na rin, ganyan. So i stretch, massage etong fascia na to. Make sure across ah, wag dire-diretso ng ganun na masahe. Make sure yung masahe niyo ang massage nyo pataas pag ganyan yan mga massage natin um, ang massage na to 3 to 5 minutes para maging effective siya lalo na sa area na to ito yung pinaka common sa fascia yan, oh. may matigas dyan so ibig sabihin yun madaming adhesions around here so 3 to 5 minutes circular motion yan circular motion 3 to 5 minutes Tapos, stretch nyo rin yung big toe kasi um, isa yan sa mga effective na in exercise ko, in stretch ko. Ayan, ganyan. I-massage nyo in circular motion, dorsiflex the big toe, very effective siya sa plantar fasciitis. Okay? Ayan, mga 3 to 5 minutes. Ayan, mga ganyan. Medyo madiin. Okay? So, stretch na rin yung lahat ng toes. Hold it for for uh, 30 seconds, tapos massage nyo tuloy-tuloy. Very effective to sa mga pasyente ko. Alright, so yan yung apat na uh, ginagawa ko dito. Um, another one, last exercise, ginagawa ko is um, strengthening ng plantar fascia. Okay? Yung strengthening, i-curl nyo lang yung, yung mga toes nyo. Curl. Yan. Mga 3 sets of 10, kikurl nyo yung toes para mag-increase yung blood flow. Yan, kinikurl natin yung fascia, yung muscles, intrinsic muscles ng, ng feet natin. Alright, so you're curling your toes. 3 sets of 10. Make sure after 10 repetitions, nakakapagod do ito. Sa nagkakaroon, pwede magka-crumbs yan. So 10 repetitions, rest. Okay, again, 3 sets of 10. Yan. Very effective siya sa mga may plantar fasciitis. Okay guys? Um, so, balik na natin. 
Okay. So, yun yung uh, five exercises, five tips na pwede ko ibigay sa inyo. Um, very effective po siya. Make sure you do it twice a day. Uh, yung mga massage, three to five minutes, stretching. Make sure you do it 30 seconds, twice a day. And um, calf stretching, very effective. Okay? So, please share our videos. Uh, message nyo ko kung, um, kung ano yung mga gusto nyo yung topic. At uh, God bless you guys and um, enjoy your week and take care. God bless you.